Après la tempête, c'est le calme plat sur le terrain politique au Sénégal. Mais instabilité annonciatrice d'une nouvelle tempête, celle-là du remaniement ministériel. Ce acte politique qui suscite des espoirs, parfois déçus, est inévitable dans le contexte politique actuel de notre pays. Ce n'est certes pas une règle juridique, mais toute joute électorale majeure est suivie d'un remaniement de l'attelage gouvernemental. Ce sera certainement le cas après le scrutin du 30 juillet dernier qui a consacré la victoire de la coalition au pouvoir Benno Bokoyakar. Le président Macky Sall risque donc d'être, face à un vrai dilemme, celui des vainqueurs. Car presque tous ses soldats ont gagné de Saint-Louis à Ziguinchor en passant par la capitale Dakar, Kaolak, Tambakunda, Fatik, etc. Or, le déséquilibre entre le nombre de leaders et les places à pouvoir étant une réalité, on imagine la gymnastique qui doit s'imposer à Macky Sall pour former une nouvelle équipe en direction de la présidentielle de 2019. L'exercice sera d'autant plus périlleux qu'il faut faire moins de frustrés dans ce pays où les compétences sont souvent sacrifiées sur l'autel des résultats politiques, hélas. En s'envolant pour l'extérieur, le président Macky Sall veut certainement prendre le temps de la réflexion pour que son succès électoral ne soit pas l'envol de l'atterrissage.